Hola, boa tarde, boa tarde a todos o pessoal. Sejam todos, todos bem-vindos mais uma vez a este laboratório virtual de meteorologia sinótica que eu faço toda sexta-feira, geralmente uma vez por semana, onde faço uma discussão sinótica da situação atual que predomina sobre o continente, sobre o continente sul-americano, com ênfase no Brasil, e a gente, eu identifico os principais sistemas meteorológicos de escala sinótica né? que atuam eh, neste momento. Hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. E utilizando cartas eh, de superfície, cartas de altitude, como identificar esses sistemas. E depois falo um pouco também da, da previsão do tempo desse sistema meteorológico, mas sempre, como eu sempre digo, o ênfase, eh, a ênfase que eu faço está mais voltada para o diagnóstico do que para a previsão do tempo. Então a gente vê eh, na imagem de satélite, como já falei semana passada, não sei se vocês lembram que eu já estava eh, prognosticando um novo episódio, o primeiro episódio de Zaca, de zona de compreensão Atlântico Sul, que iria se configurar no início da semana de esta semana, que foi segunda-feira, e se, confir se confirmou essa previsão. Essa zona de convergência do Atlântico Sul se, confi se configurou a partir de, do final da, do, de, de segunda-feira e continua atuando. Se a gente vê na imagem de satélite, podemos ver aqui uma banda de nebulosidade, mesmo sendo bastante largo agora aqui sobre o interior do continente, se observa uma região preponderante, preferencial, indo até o Oceano Atlântico, atravessando neste momento a região de, do Nordeste. Esse sistema sofreu um deslocamento para o Norte e aí já está começando a se desconfigurar. Por que digo isso? Porque já começa a observar-se instabilidades um pouco mais ao Sul. Primeiro que já a, a zona de convergência, essa banda de nebulosidade já não fica tão estreita, fica mais larga e começa a se propagar para latitudes mais altas. Ou seja, já praticamente se desconfigurou o sistema. É, a pesar que ainda tem uma preponderância a continuar é, concentrando a chuva mais importante sobre o interior é, do Brasil e o centro-sul do Brasil, tudo aquilo que é grande parte do sudeste e sul do Brasil, Paraguai, centro-norte da Argentina, está praticamente sem chuvas. Né? Então, por isso, de alguma forma, é, se consegue justificar a presença desse sistema. Lembrando que estamos no início da estação chuvosa, onde os, os primeiros episódios de Zaca não são os clássicos, eh, configurados com os, os sistemas meteorológicos clássicos bem determinados, como por exemplo Alta da Bolívia, Borges e Nordeste. Neste caso, o que, tem, o que tem tido foi um sistema frontal que se aproximou de, de, da costa do sudeste e manteve esse canal de humedade eh, e essa convergência de massa de humedade em direção ao continente. Mas não teve a Alta da Bolívia bem configurada, não teve o Borges e Nordeste também, porque estamos no início da estação chuvosa, mas é importante ressaltar que nem todos os episódios de zona de convergência do Atlântico Sul são, são iguais e apresentam essas características clássicas de Alta da Bolívia, Porto e Nordeste, que são sistemas que atuam durante a estação chuvosa, principalmente entre novembro e março, que estão bem configurados, independentemente de termos ou não termos sacas. E isso é importante ressaltar. Então, quando tem sacas, é óbvio, é muito trivial, é, é, é óbvio que a gente vai, vai ter eh, as sacas clássicas com esses sistemas bem estabelecidos. Mas no início da estação, como estamos agora, os sistemas são um pouco ainda eh, não tão eh, semelhantes àquela, àquele padrão clássico que a gente costuma observar, que na, na realidade a gente identifica um ou dois episódios bem clássicos ao longo da estação chuvosa. Os demais são bem variáveis, né? não são todos similares. Digo isto por quê? Porque muita gente eh, às vezes espera caracterizar o sistema quando está bem configurado e não vai acontecer isso mais de uma ou duas vezes durante a estação chuvosa. Mas vemos agora eh, que esse sistema ele provocou chuva importante sobre Minas, Espírito Santo, eh, o interior do centro-oeste, principalmente no, em Goiás, Tocantins, Bahia, onde está atuando agora, e a gente vê forte convicção. Né? Agora já está perdendo força, vejam que os núcleos convectivos estão se propagando para Mato Grosso, né? como vocês podem ver aqui. Então a gente vê eh, nuvens convectivas bem desenvolvidas, a tonalidade de branca da imagem me permite identificar que são eh, nuvens bem desenvolvidas do canal infravermelho. Vejam como os núcleos convectivos começam a estourar em grande parte aqui também de Mato Grosso. Então já o sistema praticamente 
se desconfiguró. Eu, a través de los criterios ya bien establecidos, se usa un criterio bien establecido de cómo se determina Zacas, y ese criterio prácticamente se cumplió a el día de hoy a 0 UTC. Entonces, el sistema duró entre 3 y 4 días, y, y inclusive provocó lluvia importante hoy de mañana, cedo sobre El Salvador, acumulando más de 6 milímetros. Entonces, como se pueden ver, un sistema que ya comienza a caracterizar a, a caracterizar hasta son lluvosas. Y lembrando también que en el periodo de octubre y noviembre, los episodios de Saca se configuraron un poco más, más al norte, entre el, sur de la región, entre el norte de la región sudeste y el sur de, de nordeste. Y conforme la gente va para diciembre y enero, y, y, diciembre y enero las sacas fican más al sur. Es importante resaltar. Por eso siempre os digo a los alumnos, tengan siempre un conocimiento climatológico de los principales sistemas que actúan en diferentes estaciones de año, conozcan los modelos conceptuales, porque es muy importante eh, justamente conocer esas características para que las personas que van a trabajar en un día a día también. Entonces, a gente ve fuerte convección, vean que está se propagando ahora en grande parte aquí de un centro norte de Brasil, ya está, ya está bien establecida esta zona lluvosa, una gente ve que está bien bien clara, bien como generalmente se costuma formar en esta Pacoduano entre segunda, entre tercera, cuarta semana de octubre, generalmente se establece hasta son lluvosa en un Brasil en media. Vemos, eh, ese sería un destaque, ¿sí? toda esa lluvia, vean aquí, ven eh, a la velocidad del competido, bien importante, provocando lluvia eh, puntual, por en volumosa. Ontem llovió también en el interior de, Bahía, de, 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 de Amazonas. 100 milímetros en las proximidades de Amazonas, de Manaus, perdón. Entonces, allí te ve ya prácticamente a la estación lluvosa eh, actuando en un Brasil. U otro destaque, eh, podemos decir sobre... U Vamos a continuar en la región tropical para hablar de la zona de convergencia intertropical. Vean que ella, en función de la nebulosidad, ella se encuentra más o menos entre 9 y 10 grados norte. Eh, en imagen de satélite me permite más o menos identificarla más o menos por, ese, por aquí. Vean que la tengo una quebradura, más, más o menos hoy está bastante bien eh, activa como para poder identificar a través de imágenes de satélite, también en el Pacífico. Vean ¿Eh? que aquí está sobre el sur del canal de, canal de Panamá, ¿eh? aquí en la, en la frontera con Colombia, y ya va en dirección al océano Atlántico, Mar Aberto, como la gente puede ver. La gente utiliza algunos criterios, un análisis de los modelos, por ejemplo, el modelo global. Vamos a pegar aquí algunos productos de las 12 UTC, del modelo global, GFS, que me permite de alguna forma facilitar la identificación del sistema. Aquí vemos, por ejemplo, un campo espacial de agua precipitable, colorido, acima de 45 milímetros, y un omega negativo en 500, en esas líneas y son líneas en amarelo. La sobreposición de omega con un máximo de agua precipitable, de alguna forma me permite posicionar el sistema. Entonces, por eso coloqué más o menos después vamos a ver en la carta donde coloqué y fui más o menos sobre el sector más o menos en ese sector aquí podemos ver otras variables por ejemplo um, o escoamiento 925 esas esolinas en marrón y humedad relativa entre 700 y 850. Entonces vemos que más o menos está posicionado en el mismo local donde yo coloqué en la imagen de satélite. Es interesante ver los valores de agua precipitable como aquí son bien elevados, acima de 40, 45, ¿eh? aquí en grande parte, y aquí con fuerte humedad, ¿ves? acima de 55 en el interior, aquí ya está bien establecida hasta son lluvosa. Vamos a ver ahora Continuamos en la imagen de, de satélite en un canal infravermelho. Entonces, más o menos, perdón, aquí salió la imagen, más bien ya vamos a voltar aquí.
más o menos en el sector por el cual íbamos a la zona de convergencia intertropical. La zona de Zaca, según lo que después te va a ver, más o menos en ese sector, ya perdiendo fuerza, está más indo más por océano. ¿eh? Después a gente va a intentar justificar. Aquí tenemos un producto también que permite identificarlo. Aquí, por ejemplo, yo tengo generalmente aquí en un escoamento, por ejemplo, en 850, que serían esas líneas en marrón. Agua precipitable en azul, acima de 40, vean azul oscuro. Y también vemos omega 500, esas citolinas en amarelo. Esto sería la 0 C de hoy. Vean que hoy está bien más organizada. Eh, a, a, a convergencia o, a, a, o escoamento convergente en 850 en fase con un máximo de agua precipitable y también un máximo de agua de, de levantamiento de omega 500 eh. ahora las dos UTC vean como que ya primero que en este horario de la mañana las dos UTC tenemos menos convección entonces ella siempre tiene una, una variabilidad de las sacas en términos convectivos perde un poco de intensidad además mismo así continúa observándose a, a, o escoamento direccionado aquí a T sur de Tocantins y las áreas de levantamiento son menos homogéneas porque justamente tienen menos convección en horario matinal. Más bien que agua precipitável, o máximo continúa en el mismo sector, con un mínimo relativo sobre el centro sur, como mencioné anteriormente. Más, ya podemos observar a ver ya el escoamiento vindo de norte, aquí, en la porción oeste, o sea, ya comienza a enfraquecer. Ya fica más restrita sobre el océano, y aquí hasta el interior, más no tan el interior, y aquí ya comienza a aparecer el viento de cuadrante norte sobre Paraguay, norte de Argentina, eh, Bolivia y extremo sudoeste de la región amazónica. O sea, ya comienza a establecer sus yatos de varios niveles. Eso de alguna forma, ¿por qué? Porque tiene un transiente aproximándose aquí de Argentina que eh, permite que la convergencia va direccionada justamente a esa frente. Entonces, ¿qué acontece? La convergencia formada por las sacas encuentra una concurrencia de otra frente que está mucho más al sur, entonces un escoamiento tiene que se dividir una parte para esa frente que está aquí y otra que fica un resquicio más eh, asociada a esa, a esa convergencia de las sacas. Y ahí comienza a se desconfigurar. Más aún ten, y eso demora por lo menos 24 horas a te desconfigurarse totalmente. Entonces, a gente puede ya tener escoamiento de cuadrante norte y aún mantenerse a las sacas, eh, comenzando a se desconfigurar. Eh, aquí vemos, por ejemplo, y altura de potencial en 500, como se ve un cavado aquí sobre el sudeste, y aquí también eh, áreas con omega negativo, y humedad relativa en, 8, en 500, acima del 80%, se ve aquí una región ainda con levantamiento, bien menos do que las 0 de hoy, está más organizada do que las 12 de hoy. Entonces, de alguna forma, por eso, eh, hoy ya podemos dar por morta, podríamos decir, esa zona de convergencia del Atlántico Sur. Y, en fin, vamos para la altitud más alta. Vemos aquí otro aglomerado importante de nubes sobre, sobre parte de la Argentina, provincia de Buenos Aires, La Pampa, principalmente, que está asociada en parte a un sistema frontal que está en la provincia de Buenos Aires. Después, gente va a ver más en detalle el análisis de la carta. Y también a un flujo baroclínico en la troposfera media, que de alguna forma esas perturbaciones ciclónicas que, que actúan sobre el interior de la provincia de Buenos Aires llenan esas nubes convectivas también con lluvias de tormentas. ¿eh? Uh, eso sería un destaque más al sur vemos otros transientes ¿eh? la gente ve aquí un ciclón bien, bien formado un ciclón tropical bien clásico sobre el océano pacífico vamos a empezar aquí vamos a colocar aquí una valla cruza que un ramo cruzo ramo frío y un pequeño ramo quente ¿sí? entonces el sistema está actuando en el océano pacífico sur ya a, a, comenzando a afectar a patagonia sur chilena aquí vemos también sobre el centro de argentina nubes altas vean como la interacción con la cordillera me permite ver que todas esas nebulosidades son nubes altas son cirros asociadas a presencia de un yato de altitudes Ahora aquí ya tenemos a tonalidad de más branca, también me ayuda, me ayuda a, a identificar aquí nubes convectivas. Después voy a intentar ver aquí un canal visible para complementar ese análisis. Más aquí también vemos las clásicas células abiertas, ¿eh? perdón, células fechadas, toda esta región, bella nebulosidad de, 
sin, a tonalidad de cinza de mayo y me permite inferir la presencia de nubes bajas. ¿Mm? Aquí ya no, aquí ya tenemos algunas células abiertas. ¿eh? Ar frío es una superficie de mar más, eh, relativamente más quente. Y esas células fechadas de alguna forma están asociadas a estabilidad atmosférica provocada por el anticiclón subtropical del océano eh, Pacífico. Voy a colocar aquí un canal visible. Oh, que interesante, un canal visible, perdón, un realce primero, un realce. Y favor mío, lo vean aquí topos bien bien fríos, inferior a menos 80 grados aquí en el interior de do Brasil. Núcleos cometidos bien importantes, actuando en grande parte del centro norte de Brasil. Y aquí vemos mistura, ¿no? aquí se ve nebulosidad de más tipo cirros. Me voy a colocar aquí, voy a tirar infravermelho, voy a dejar visible. Y vean como visible ya fica más transparente esa nebulosidad de aquí. Aquí no, aquí se ven los núcleos cometidos bien fuertes. ¿eh? Se ve la textura de malle que me permite inferir las nubes de tormentas. En toda la región tropical. Aquí vemos también sobre parte no, de, aquí, de Paraguay aparecen algunas nubes de tormenta, fracas, maestén. ¿eh? Y más importante, aquí a textura, vean aquí, se ven nubes con textura. Aquí tenemos alguna forma nubes convectivas, inclusive aquí se ve estorando algunas nubes convectivas. Ven en bajo de no sé si consiguen ver la textura, me permite inferir algún tipo de nebulosidad de convectiva. Voy a colocar aquí infravermelho. No. Aquí tengo alguna, além de cirros por cima, tenemos también alguna convección aquí en la región cuyana, cuyana de Argentina, provincia de Mendoza, ¿sí? San Juan. Mas aquí tengo mistura de nebulosidad de alta con algunas nubes convectivas. Vean que voy a tirar aquí infravermelho, vean que fica su textura. No, no tengo topos muy frío, pero da para ver aquí alguna nube en convectiva. No, principalmente aquí, un topo más frío. Y aquí, sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, aquí sí está más difícil, está más complicado. Vean aquí, voy a colocar infravermelho, invisible, y se ve aquí alguna nebulosidad de convectiva. Aquí, por ejemplo, también tenemos nebulosidad de valla cuando coloco visible. No, oh, una nebulosidad de valla aquí en la falla litoránea de San Paulo y también en el interior de Mira, más nubes de, de tiempo bom, ¿eh? podría ser. Aquí ya ese tipo de nebulosidad ya me permite inferir ya un viento de cuadrante norte. Vamos a ver aquí si da para ver aquí. Oh, en esta imagen no sé si consiguen ver la animación como un viento viene de cuadrante norte. ¿Eh? Sobre Bolivia. Norte de Argentina. Vamos a ver aquí análisis que ufis. Aquí vamos a ver la carta. Vamos a ver aquí un zoom. Aquí se ve esa frente, vean aquí esa frente que mencioné sobre el Océano Pacífico. Estoy viendo análisis de las 12 UTC. Aquí tenemos un campo de presión, así las isóbaras, y un campo de espesura 500 barra 1000, en trasellado en decámetros. Y aquí vemos esa frente de las 12 UTC que estaba en el sur de la provincia de Buenos Aires. Más o menos, vean aquí Mar del Plata, 14, 14, 12, 12, aquí, aquí 16, 12, ¿eh? 15, 15 con lluvia, 14, 10. Entonces aquí tenemos una frente fría. ¿eh? Más vean que aquí se ve ahí un pacote baroclínico, vean un gradiente de, de espesura 500 barra 1000. De alguna forma me está indicando que en la tropofera media probablemente la gente tenga un cavado actuando en esa región. Más aquí en las dos UTC ve, eh, estamos viendo lluvas, inclusive aquí lluvas un poco más importantes. Más al norte vemos una, re, una región aquí en el noroeste de Argentina, vemos a Valle del noroeste de Argentina, de Miloito, aquí en la provincia de, entre la, la Rioja y Catamarca. La Rioja y Catamarca de Miloito, ¿no? es bien, bien común, realmente aparece en esta Patagonia, vaya termorográfica. Y más al norte, voy a mostrar otro zoom. 
aqui, que pega um pouco mais Brasil, para ver aqui uma outra baixa que está mais ao norte aqui entre o sul da Bolívia e o oeste do Paraguai, a baixa do Chaco, que seria neste caso. E vemos aqui já eh, sobre o, o Brasil, vejam que eu coloquei aqui o resquício da zona de convergência do Atlântico Sul, da 12 UTC, mas praticamente já morreu, como falei, neste caso sobre a Bahia. Vejam que não existe nenhum, nenhuma frente, praticamente o que está assegurando esse, essa convergência seria um cavado que está aqui sobre a zona atlântica, que depois na outra imagem vou mostrar associado a uma frente mais a leste. E aqui vemos um anticiclone de 2020, 2024, centrado sobre o Oceano Atlântico. E não sei se conseguem ver aqui um gradiente de espessura 500 barra mil. De alguma forma, esse gradiente me está indicando que em 500 temos um cavado. Ou seja, um gradiente de espessura 500 barra mil me mostra que em 500 mil barra provavelmente a gente tenha um cavado. E geralmente todas as sacas têm que ter um cavado segurando essa, essa convergência de massa também na topofera média, como a gente vê. E vejam os valores, os valores aqui, bueno, aqui podemos ver todos os orvalhos acima de 15, tudo já, já estamos praticamente com orvalhos relativamente elevados, com exceção aqui numa parte de São Paulo, em função de, da subsidência forçada devido às acas, que está aqui, a subsidência desce ao sul. Então, de alguma forma, aparece uma região com orvalhos menores, mas no geral os orvalhos estão bem elevados já, típicos da estação chuvosa. Mas vejam aqui tudo acima de 20, com exceção de São Paulo que está 13, 14, 15, 12, né? nos últimos, no, praticamente hoje. Né? E a carta domínio maior, esse que está aqui, né? vejam aqui tem uma frente estacionária sobre o oceano, com um anticiclone de 1028, já com um anticiclone subtropical do oceano atlântico, e as sacas eh, segurada por um cavado aqui invertido que coloquei, dando sequência a essa banda de nebulosidade. Sí? Aqui vimos também o anticiclone 1040 do Pacífico, veja que interessante como se vê um núcleo frio aqui, provavelmente a gente tem um cavado em 500, por isso se vê esse pacote barro clínico bastante intenso. E aqui aparece um outro eh, cavado provavelmente em 500, porque se vê esse núcleo frio também entrando aqui no Oceano Pacífico. É bem, bem clássico não? para este época do ano, um padrão bem típico para este época do ano. Vamos ver agora de novo os outros níveis. 850 nas 12 UTC, para que vocês vejam como já o escoamento, vejam como já o escoamento já perde, já começa a aparecer um direcionamento para, para o sul, ou seja, a convergência da Zaca praticamente ficou quebrada, não só ficou um pedacinho aqui, e depois já vem tudo para cá, para o sul. Inclusive aparece um low level set, um jato de baixos níveis aqui já sobre o norte da Argentina, sul do Paraguai. Oeste, perdão, oeste do Paraguai, sul da Bolívia. E já se vê claro como a Zaca está se desconfigurando. Quando vemos, vamos para 700 minibarios, a gente vai ver que ainda tem... Oh, aqui já começa a ver se esse cavado. Né? Uma região de alta pressão aqui sobre o interior de Mato Grosso, mas lembrando que nesta época já a circulação anticiclónica mesmo que ainda apareça já começa praticamente a não ter relevância de ponto de vista dinâmico porque o próprio aquecimento diurno ele vence essa possível tampa que gere esse anticiclone porque o aquecimento diurno com umidade que tem muito forte, muito elevada o aquecimento provoca levantamento e barre com essa, com essa pequena tapa de esse anticiclone como a gente vê na imagem de satélite mas esse cavado que está aqui, de alguma forma, essa parte dianteira, de alguma forma, garante esse, esse, essa banda de nebulosidade, já uma saca já mais oceânica. Mas ao sul vemos aqui um predomínio de uma crista em 700, e aqui já outra perturbação que se vê, em, em, que a gente via no núcleo frio, eh, no campo de espessura 500 barra mil, se vê aqui um cavado eh, com um bastante importante adentrando sobre Chile, a falla central do Chile, e esse outro mais importante, mais retirado eh, para o oeste, no Oceano Pacífico. Vejam que a isoterma do zero, essa linha preta, está aqui atravessando praticamente o centro da Argentina e depois sobe acompanhando o cavado, porque o cavado é um sistema dinâmico, um cavado dinâmico é um sistema frio. 
Entonces hoy le apresento un núcleo frío ese caballo. Cuando vamos para 500, oh, aquí más o una vez se ve un reflexo de ese caballo. Oh, Queda una forma segura esas sacas, ya en el último periodo, ya prácticamente mojando. Una crista a oeste, garantizando un tiempo más estable en el sector. Y aquí aparece más una vez un cavado mencionado en 700, esos, esos dos cavados concatenados. Vean que igual frío bastante importante, menos 19 grados, aparece aquí. Y aquí sobre el Brasil, vean que igual frío penetró, en 500 está relativamente frío, menos 3 en Porto Alegre, menos 2 en Curitiba, menos 11 en Galeão menos 11 en Belo Horizonte. Entonces, la gente tiene algo relativamente frío en la tropófera media. Vean como ya, yendo para latitudes más bajas, ya las temperaturas suben rápidamente. Menos 7, menos 3. ¿eh? Más ese sería un cavado que de alguna forma asegura a la zona de convergencia del Atlántico Sur ya en la última, en la última etapa. En 250 milibares, también vemos un cavado con la presencia de un yato. Aquí tenemos prácticamente un yato subtropical. Y aquí tenemos algún señal de ramo norte, un yato polar, justamente dando soporte a esa frente que estaba en China. Y aquí prácticamente tenemos un ramo norte, un yato polar, que ven así, y un ramo sur, un yato polar. Yo podría, vamos a ver si consigo colocar aquí, voy a colocar aquí, Vamos a colocar Vamos a fallar aquí Vamos a ver Oh, que mucho tamaño un yato subtropical no. un ramo norte, un yato polar prácticamente. aquí tengo una punchina, un yato subtropical también puedo te colocar un ramo norte, un yato polar va a ser aquí, una parte que ven por aquí Y un ramo sur, un yato polar. Aquí tiene un ramo sur. Aquí te podría colocar un punchín, un ramo norte, un yato polar. Entonces, se te ve bien, bien claro como ese, ese ramo norte, un yato polar, de alguna forma, reflete el posicionamiento de la frente fría aquí. Y aquí prácticamente no tenemos más nada. Tenemos aquí apenas un, una frente estacionaria, por eso aparece un yato subtropical, porque el sistema prácticamente ya está en estallo de frontólice un gradiente de temperatura muy fraco, desaparece un yato polar y apenas aparece un yato subtropical. Más vemos que, por ejemplo, aquí se ve todo más alta Bolivia, está más o menos posicionada por aquí, más no está bien establecida, no tiene bordes en nordeste, ¿eh? prácticamente. Y cuando la gente va, vamos a ver aquí o, a línea de corriente, 250, bien, bien parecido, vean que vemos aquí, ese cabado, vean aquí toda esa área con divergencia, justamente esa, eh, esa coro verde amarillo representa divergencia en altitudes, en una región muy quente y húmeda, eh, realmente eso favorece la convergencia en superficie y un levantamiento, entonces toda esta región justamente me posiciona de alguna forma a sacas, aquí se ve un, un reflexo de alta de Bolivia, y aquí tenemos bastante divergencia en actividades prefrontal asociada en este caso a ese cavado ¿eh? que se ve que también en 500 milibares, la gente vía en 500 milibares oh, tenemos un cavado frontal que está más al sur y aquí tenemos todo un pacote baroclínico, todo este gradiente de altura yo potencial de alguna forma contribuye para detectar vorticidades ciclónicas en el sector y ahí aparecen en algunas áreas con tormenta Vamos a ver aquí. Cuando vemos altura, yo, eh, eh, línea de corriente en 500, más una vez se ve alta aquí un reflexo de anticiclones. Aquí se ve un cavado. Y vemos aquí a temperatura en 500, vean que está todo inferior a menos 12 grados. Son temperaturas bien bajas, aquí mucho más bajas, inferior a menos 17, 18. 
que es Alen y Cor, Nacor Lilás, y Omega negativo está en amarelo. Cuando vamos a un campo de humedades, ¿eh? para ver un poco la componente termodinámica, aquí vimos humedad relativa entre 850 y 500, toda la región más húmeda aquí, justamente donde estamos posicionando las sacas, con bastante instabilidad, de un lifted bien negativo, cinturón a menos 2, menos 4, una parte seca, entonces vean que tienen todo un modelo conceptual ¿eh? de sacas. Y aquí otra área húmeda e instable asociada a esa frente que se aproxima principalmente. Y más, vean que aquí está todo muy instable, inclusive en la región norte. ¿eh? Cuando la gente va para ver un índice K también, valores acima de 30 y 5, índice K. Y aquí tuvo una región inferior a 30, o sea, ya a parte seca, ¿eh? que se encuentra al sur de las acas. Y aquí esa otra porción que es más húmeda asociada ¿no? a esa aproximación de ese sistema que está más al sur. Y aquí tenemos probablemente aquí alguna perturbación de onda curta. La gente va a ver ahora en 500, que la gente vio. Vertical total, vean que interesante, acima de 25 en algunas áreas aquí, mostrando un gradiente vertical de temperatura importante, con total total acima de 45, 50 aquí en ese sector, y también aquí una región bastante instable en relación a ese índice, porque justamente estamos con una perturbación en 500, un gradiente de altura de potencial en 500 bastante fuerte, y eso de alguna forma me mide un vertical total también, relevante en función probablemente de, un, de termos un gradiente vertical de temperatura importante entre 850 y 500. En eh, la región tropical, mucho más homogéneo, no existe un gradiente vertical. Como no, no, no existe barotropía, es muy difícil hallar vertical totals elevan, eh, relevantes. Un gradiente vertical de temperatura prácticamente homogéneo, no, 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 no es muy importante. ¿sí? A, diminución, a diminución de temperatura con altura en una región tropical. Es todo quench prácticamente. Y un vertical total, vean que interesante, eh, perdón, un cape, bien, bien instable aquí, bien elevado aquí en la región de Bolivia, Mato Grosso, justamente donde estamos observando en este momento fuerte convección. Lembrando que de mañana, generalmente un cape no es tan importante cuanto de, de tarde. De cualquier forma, aquí ya 12 UTC, ya aquí la radiación solar es bastante fuerte ya en algunas áreas. ¿eh? Vamos a ver aquí la altura de su potencial de 500, las 12 UTC. Vean más una vez lo que falé anteriormente. Vean que aquí aparecen omega negativo, esas, esas, esas áreas en Siam. Me muestra de alguna forma uh, las ondas curtas embebidas en un flujo baroclínico. Todas esas instabilidades de alguna forma son las que provocan esas lluvias. Más de que la presencia de esa frente que ya hemos observado sobre centro sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí también vemos ese cavado, vean que existe un gradiente de altura de potencial, o sea, aquí existe una, una cierta baroquinía. Y la parte de antera, de alguna forma, asegura esa zona de convergencia del de Atlántico Sur que ya está perdiendo fuerza. Vamos a ver aquí un poco a previsión. Vamos a ver los índices primero, vamos a ver aquí. Bueno, vean que hoy, vamos a ver aquí, pero 500 milivares. ¿eh? Hoy a tarde continúa aquí afuera. Aquí de alguna forma, vean que sigue de alguna forma ese alineamiento. Anoche, vean que gana fuerza, porque la convección gana fuerza en todas las sacas, continúa actuando en ese sector. Aquí aparecen ondas curtas, ¿eh? ¿Eh? que provocan fuertes instabilidades en función de ese cabodo que atraviesa. Y vean los índices, ¿no? aquí está muy instable toda esta región, por eso está teniendo toda esa, esa fuerte convección que estamos observando en la imagen de satélite. Una región seca y aquí otra región húmeda eh, que observamos recién en la imagen de satélite en el centro de Argentina. Un índice K, vean que está encima ya bien elevado, encima de 40 en varios puntos y ya se ve esa lengua húmeda penetrando aquí. Ahora qué interesante, esa lengua húmeda aquí. Eso es un indicio que ya Zaka está comenzando a mojar, más... ¿Qué acontece? En el último estallo de las sacas, las sacas generalmente aseguradas, 
pelo cavado na tropofera media e alta. Né? Por isso ela continua aí. O vertical total, vejam que interessante o que eu falei, o vertical total como ganha força aqui ao longo da tarde, em função do aquecimento diurno, vejam como o vertical total bem elevado, mas como não tem umidade, não, não há chuva nesse setor. Aqui sim pode ter alguma atividade, alguma chuva, quando está mais húmido. Vejam que aqui cruzo o índice K, acima praticamente de 35 a 40, com, com vertical total acima de 27, e com total total acima de 50, aqui provavelmente tem atividade elétrica. Né? Aqui não, vejam que aqui tá, tem um vertical total elevado, mas está com um K baixo. E está relativamente seco, por isso não tem, não chove. Por isso é importante sempre misturar, analisar a circulação atmosférica juntamente com a componente termodinâmica. Aqui de tarde vemos aqui um forte aquecimento, vejam como aumenta o aquecimento aqui. O K é acima de 1500, 2000, bem elevado. E a noite é praticamente é, bem parecida. Então vejam que o, vamos continuar aqui em 500. Bom, por isso o modelo coloca, vejam que 850 o escoamento já começa a ter bastante forte aqui sobre o centro norte da Argentina. Aparece o clássico low level jet ou jet de capas bajas ou jato hum, de baixos níveis. E aqui praticamente a convergência vem tudo para baixo, para o sul. Mas ainda existe um alinhamento da nebulosidade em função justamente desse acabado, em 500 e em 250. É importante que fique, não, que você tenha presente. Vejam aqui já de madrugada como aparecem ondas curtas bem fortes aqui sobre parte da Argentina. Aqui a Zaca praticamente começa a ficar bem mais restrita sobre o oceano. Ou de manhã, ai, 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 olha aqui, todas essas, todas essas ondas curtas embebidas em um intenso fluxo baroclínico, com um acabado que começa a cruzar os Andes. Olha a forte divergência em 250. Os índices já começam a ficar bem elevados aqui sobre o Paraguai e a Argentina. Né? Aqui continua toda esta região, né? bem úmida e instável. De tarde, vejam como ganha força aqui sobre o Paraguai, estabilidade forte. Aumenta a umidade também sobre o Grande do Sul. E se mantém de alguma forma essa zona de convergência. Bom, olha aqui o índice, o índice K, que forte que está aqui. 40 com um suede de 300, então é uma região potencialmente graviceira, né? e com forte severidade. Aqui já começa a aparecer, continua seco, olha o índice K, 25, o vertical total está elevado, mas está seco, então não, não vai acontecer nada. Né? E de noite, né? vamos ver aqui, aumenta um pouco, aumenta um pouco a umidade, mas veja, o pior estaria aqui, sobre Mato Grosso, o sul, norte do Paraná, extremo oeste de São Paulo, sábado à noite. Está muito perigoso, hein? olha aqui o índice bem elevado, menor que menos 2, muito úmido. E aqui de alguma forma continua esse alinhamento. Por quê? E porque em 500, vejam de alguma forma, vamos ver aqui, tem, aí se mantém, vejam que se mantém. Só que aqui já começa a aparecer essa perturbação em 500 toda com ondas curtas em bebidas. Então fica, aqui já estamos sobre São Paulo, né? então, esse, esse horário vai ser bastante perigoso, por isso eu acho que o modelo, vejam, olha a convergência que forte que está aqui. Os ventos máximos já entrando muito forte, com os valores de, de TD em 850 acima de 12, 16 graus. Mas aqui aparece uma área ainda bastante seca, relativamente seca. Em superfície que temos, olha aqui, o modelo coloca uma, uma, um núcleo muito forte de chuva. Em sábado à noite, aqui, sobre, aqui está muito perigoso, sobre o sul do Paraguai, sobre o, leste, o centro leste do Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul e Paraná com uma baixa de 996, então isso está muito perigoso. Isso foi gerado por causa justamente de, de essa forte adicção de ar quente na região norte e de essas perturbações de onda curta. É uma região bastante perigosa. Essa e esta também, sobre, entre, no nordeste, né? no nordeste da Bahia, Piauí e parte do Maranhão e Tocantins, indo em direção ao centro do Pará. São essas duas áreas preferenciais. Vejam que aqui, a, a princípio, teríamos um sistema frontal. Deixa eu ver. Uh, vamos ver aqui se consigo. Oh, a frente que estava aqui, sábado de manhã, que seria esta frente que está agora, vai ficar sobre o oceano. Não avança, fica parada. Né? Vejam que fica parada. Aqui começa a, a, a tentar avançar um pouco, sábado de noite. Ou seja, que toda essa chuva prevista aqui é mais, está mais associada justamente com esse cavado de 500. Né? E aqui já de madrugada de 
madrugada do, do domingo, aqui está muito perigoso, olha aqui essa área de levantamento, olha o, a, a, o escoamento, um jato de baixo nível, muito ventoso, toda esta região ventosa, aqui temos convergência de massa, vinda da bacia eh, amazônica e também do Oceano Atlântico. Olha aqui a divergência na tropofera alta, essas divergências, toda esta região vai ser castigada por fortes tormentas, entre o Mato Grosso do Sul, centro-oeste de São Paulo, já de madrugada de, do domingo. Olha aqui, com muita instabilidade. Aqui, provavelmente, são situações propensas a formar linhas de instabilidade embebidas nesse, na parte dianteira desse cavado. Olha os índices de instabilidade, são muito fortes. Aqui, 40, índice K, de madrugada, já de domingo, com valores de, de suet acima de 350. Então, são situações que geralmente se emitem avisos meteorológicos, porque estão, estão dentro das 48 horas, geralmente a conferência é relativamente boa. Já acredito que os, os diferentes órgãos públicos já tenham enviado né, os avisos meteorológicos para toda essa região. Olha aqui, vamos ver aqui o de tarde, não, de manhã, perdão, vejam aqui, aqui praticamente uma linha muito forte que vai atravessar o Triângulo Mineiro, o sul de Goiás. Aqui está a frente, mais ao sul, podemos ver lá, mais ao sul, deixa eu ver aqui. Bom, aqui vejam, vejam essas ondas curtas embebidas, aqui tem um cavado com ondas curtas embebidas, e a frente estaria aqui sobre o sul de Santa Catarina, a princípio, sobre o leste de Santa Catarina. Então, se combinam dois fatores, a frente que avança por o sul e esse cavado em 500 que gera todas essas instabilidades. E por isso este modelo está colocando muita chuva aqui já durante a primeira parte do dia de domingo. Depois parece que se desmancha, uma parte fica mais ao norte e outra fica acompanhando a frente, que estaria no sul de São Paulo no domingo tarde e noite. Oh. Veja como a perturbação em 500 continua, a 18 UTC, então, é uma situação bem característica e bem, e bem, bem complicada. A região mais castigada vai ser esta que está aqui, não? Oeste de São Paulo, Norte de São Paulo, Sul de Goiás, a região de Campos do Jordão, algumas áreas do Vale do Pareio. Tem que ficar atento. Pode mudar o posicionamento das áreas com severidade, mas é toda uma ampla região propensa a ter tempestades severas. O vertical total, geralmente, vejam que fica mais elevado, o... mais ao norte. Isso significa que a chance de granizo está mais restrita em latitudes um pouco mais baixas. Porque vejam que o CAP não é muito elevado. O que está sendo muito elevado é o índice K, em acima de 40, e o SWET. Então, provavelmente o SWET está elevado porque o total total está elevado. Não, perdão, um, o, pelo, pelo cisalamento que existe entre o 500, que vejam que 500 é de oeste e noroeste, e 850 é praticamente perpendicular de noroeste. Então aí forma um cisalamento importante, cisalamento vertical importante. Então tem que ficar atento, é uma situação bem perigosa no dia de domingo. Mas vejam que depois as instabilidades, é como que São Paulo, com o este de São Paulo, fica uma região dividida entre uma parte mais ao norte com severidade e uma parte mais ao sul. Mas isso pode mudar, né? pode mudar ainda. Então por isso é importante acompanhar as previsões com, com frequência. O que está claro é que o domingo, entre sábado e domingo, vai ser uma, uma região, um período bastante complicado para acompanhar, porque teremos severidade, não se descarta algum tornado esporádico na região compreendida, como falei, entre o norte do Paraná, Paraguai, sul de Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Ficar atentos. Tá bom, pessoal? Por enquanto sou isso, espero que tenham aproveitado. Dúvidas, me podem escrever aqui no. Vou colocar no na minha página de YouTube, e aí vocês podem tirar as dúvidas que vocês acharem necessárias. Um abraço para todos e bom final de semana. Tchau, tchau.